Nosby 项目中的访问和权限。大家好，在此简短的视频中，我会向您介绍有关项目角色 Nosby 中项目的权限和访问的相关讯息。我要如何邀请人员参与项目？当您创建了项目，并想要在其中进行协同工作时，只需切换至项目详情，并点击邀请人员之后，选择您想要与之分享项目的所有人员，并点击确认即可。您也可以与不在您团队中的人员分享项目。做法是，只需点击添加人员，并输入您想要与之分享项目的任何人的电子邮件即可。如果此人员是 n o s b e 用户，那就请确保输入的是其账户的电子邮件地址。您可以在设置账户中找到该讯息。这样一来，邀请不仅会在其电子邮件收件箱中出现，还会在 n o s b e 应用程式中弹出项目权限。如果您是某个项目的项目管理员，甚至是整个团队的团队管理员，也不意味着您对所有团队项目都有管理员权限。如果您未被邀请参与项目，那您就看不到该项目。每个项目都有其自有的权限设置，而您则只能查看那些您被邀请参与了的项目。如果您离开了某个项目，或是项目管理员将您从其中移除了，那您将不能访问此项目以及其中的所有任务。此时，您的任务的委派会变更为任何人。项目角色，这是首要完成的事情。项目创建者会自动成为项目管理员。被邀请参与项目的新人员，默认是项目用户。n o s b e 中存在三种项目角色：项目管理员、用户和来宾。项目来宾是 n o s b e 中有限制的一类角色，来宾可以完成委派给他们的那些任务，也可以在所有的项目任务中发表评论。不过，来宾不能修改项目中的任务。项目用户是项目中的标准参与者，这些人员可以委派任务，可以修改像是到期日、循环周期等等其余的任务参数。项目管理员可以添增人员到项目以及分配角色，该角色也可从项目移除人员，以及完成或删除整个项目。由于本视频已接近尾声，所以我想邀请您观看我们免费的《提高工作效率》终极十部曲教学课程和 n o t e s b e 帮助页面。在这里，您会找到许多效率提升诀窍以及 n o t e s b e 教学课程。您可以在本视频的简介中找到所有这些连结。感谢您的观看。请不要忘记订阅此频道，记得使用 Nosby， 让自己变得井然有序哦。